ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഭാരത് ബെൻസും മേഴ്സഡീസ് ബെൻസും ഒന്ന് തന്നെയാണോ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊന്ന് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെയും ടാറ്റയുടെയും ലോറികൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ന് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഭാരത് ബെൻസ് എന്ന ട്രക്കുകളും ബസ്സുകളുമാണ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് ബെൻസിൻ്റെ ലോറിയാണോ ഈ ഭാരത് ബെൻസും മേഴ്സറീസ് ബെൻസും ഒന്ന് തന്നെയാണോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഡൈംലർ ബെൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലർക്ക് പരിചയം കാണില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ടാറ്റയുടെ ലോറികളിൽ ബെൻസിൻ്റെ എംബ്ലം കണ്ടവരാണ് പഴമക്കാർ അതിനാൽ ഒരു കൂട്ടം പഴമക്കാർ ഇപ്പോഴും ടാറ്റ ലോറികളെ ബെൻസ് ലോറികൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അതെ ജർമ്മനിയിലെ ഡൈംലർ ബെൻസ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ടാറ്റയുമായ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഡൈംലർ ബെൻസും ടാറ്റയും ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനം പുറത്തിറക്കി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ടാറ്റ ബെൻസുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഡൈംലർ ബെൻസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹീറോ മോട്ടോർ കോപ്പുമായി ചേർന്ന് അവർ ഒരു സംയുക്ത സഹകരണത്തിന് വീണ്ടും ഒരുങ്ങി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈയിൽ അറുപത് ശതമാനം ഓഹരി ഡൈംലർ എം ജിയും ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓഹരി ഹീറോ മോട്ടോർ കോപ്പും ഏറ്റെടുത്ത രീതിയിൽ ഡൈംലർ ഹീറോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന പേരിൽ മെമ്മോറാൻഡം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അനുഭവപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പ് ഈ സഹകരണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണുണ്ടായത് അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ഓഹരി ഡൈംലർ ബെൻസ് എം ജി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഡൈംലർ ഇന്ത്യ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന പേരുള്ള കമ്പനിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് ഡൈംലർ ബെൻസ് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ പേര് നിർണയിച്ചു ഭാരത് ബെൻസ് എന്ന് പുതിയ നാമകരണം ഡൈംലർ ബെൻസ് ഏറ്റെടുത്തു ഡൈംലർ ബെൻസ് ഇന്ത്യ വിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരത് ബെൻസ് എന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഭാരത് ബെൻസ് ട്രക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി നാലിന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനും അശോക് ലൈലാൻഡിനും എതിരെയായിരുന്നു ഭാരത് ബെൻസിന് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നത് അയ്യായിരത്തിലേറെ ട്രക്കുകൾ ഒരു വർഷത്തിനധികം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഡൈംലർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ അടുത്തറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന് അനുസൃതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടപാടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നിരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു വിപണിക്കനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കരുത്തിലും ഗുണമേന്മയിലും പുതിയ മാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതോടെ അൻപതിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർവവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു കരുത്ത് പ്രവർത്തന മികവ് എന്നിവയോടൊപ്പം ഇന്ധനക്ഷമത കൂടി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭാരത് ബെൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വേരുറപ്പിച്ചു ജപ്പാനിലെ മസ്തിബിഷി ഫൂസോ ട്രക്ക് ആൻഡ് ബസ് കോർപ്പറേഷനെ സ്വന്തമാക്കിയ ഡൈംലർ ജർമ്മൻ ജപ്പാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഭാരത് ബെൻസ് ട്രക്കുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫൂസോ എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിലാണ് ഈ ട്രക്കുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ട്രക്ക് വിൽപ്പനയിൽ വിജയം കണ്ടതോടെ ഭാരത് ബെൻസ് ബസ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് ബസ്സാണ് ഭാരത് ബെൻസ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആൻറ്റിലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ആൻറ്റി റോൾ ബാറുകൾ തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ അണയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി സർവവിധ സന്നാഹങ്ങളും ഈ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ നിക്ഷേപമാണ് ബസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭാരത് ബെൻസ് നടത്തിയത് ജർമ്മനിയിലെ ഡൈംലർ എൻജി എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ആഗോള ആഡംബര കാറുകളും മറ്റും പലതര വാഹനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് അക്കാലത്ത് ഡൈംലർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീലറായിരുന്ന എമിൽ ജെല്ലക്കിന്റെ മകളായിരുന്ന മേഴ്സിഡീസ് ജെല്ലക്കിന്റെ പേരിൽ നിന്നും ആന്തരിക ദഹന യന്ത്രത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാർ നിർമ്മിച്ച കാൾ ബെൻസിന്റെ പേരിൽ നിന്നുമാണ് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് എ
ഇന്ത്യയിൽ ഡൈംലർ ബെൻസിൻ്റെ പേരാണ് ഭാരത് ബെൻസ് ഭാരത് ബെൻസ് ഇന്ത്യ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചെന്നൈയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാരത് ബെൻസും മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസും ഒരു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരു കമ്പനിയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് 